，欢迎观看意想不到的中文词源系列视频。打样一词源于地方方言，用来表示商铺、酒楼等在晚上关门停止营业的行为。这个词在古代使用很普遍，现在虽然用的不多，但在粤语和闽南语方言中，人们至今仍广泛使用“打样”一词。那么，为什么打样会表示关门、停止营业呢？本期视频，我们将一起探究这个词的起源。第一种说法是“打样”一词的来源与“扬”字有关。在字典中，“扬”原本写作“扬”，意为融化金属，“扬”的意思是太阳照耀、晒，也可以表示烈日、火焰。“打样”中的“扬”与火有关，表示晚上要把用于营业的火熄灭，结束一天的买卖，不再营业。这相当于现在的关门下班。在古代，打烊的时间大多在日落后不久。另外，买卖人认为关门的说法不吉利，因为这个词本身还有破产倒闭的意思。于是，人们选择用“打烊”一词来替代关门的说法。第二种说法认为，“打烊”一词源自古代的铸银工作。古时候，商店和酒楼的收入中有大量的碎银，这些碎银不易存放，且容易丢失。因此，一些商铺会在夜里将白天收来的碎银放入炉中重新融化，铸成一块大银锭。融化碎银的过程叫做“扬”，而“打烊”的意思是关门停止营业，开始制作银锭。久而久之，人们就用“打烊”来表示商铺关门。因此，“打烊”不仅代表晚间不再做生意，还包含了盘点收入的意思，也有招财进宝的含义。第三种说法认为，“打烊”一词源自古代商铺的门脸设计。老式商铺的大门通常由多块可灵活移动的木板组成。早上开始营业时，店员会将门上的活动木板卸下，象征着开门迎客。到了晚上停止营业时，店员会将木板重新装回原处，店铺的大门就关闭了。而人们将这一过程称为“打烊”。尽管现代商店和餐厅的门面设计已经大为不同，“打烊”一词仍然作为商家停止营业的代名词沿用至今。如今，在日常生活中，如果晚上到餐厅或夜市吃饭，不巧碰到关门，你可能还会听到店主说：“我们打烊了。”另外，需要注意的是，有不少人把“烊”读作二声，其实这是不正确的，“打烊”中的“烊”应该读作四声。羊只有在表示冶炼之意时才读作二声，比如羊筋、羊铜等。关于“打烊”一词的来源，你更倾向于相信哪一种说法呢？欢迎在视频下方留言。没想到，一个日常用语背后蕴藏着如此丰富的文化历史内涵。正如人们所说，语言是人类文明的活化石。如果你喜欢以上内容，请记得帮我们点赞。欢迎订阅我们的频道，以观看更多的优质双语教育内容。